ఇది క్లియర్గా ఎన్నికల కమిషన్ ఆదేశాలని ధిక్కరించడమే అక్కడి నుంచి రాత్రి అంతా పోరాడితే చరిత్రలో ఎప్పుడు జరుగుండదు ఎన్నికైన క్యాండిడేట్ ఎమ్మెల్సీ రామ్ గోపాల్ రెడ్డిని పశువుల కంటే హీనంగా లాక్కళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లు అరెస్ట్ చేస్తారు ఎవరి కలెక్టర్ ఆర్బో ఎవరు ఈ యొక్క ఎస్పీ మీ బాధ్యత ఏంటి ప్రజలు ఇచ్చిన మ్యాండేట్ని మేనిఫెస్ట్ చేయాలి మీరు ప్రజలు ఒక మ్యాండేట్ ఇచ్చారు ఓట్ల ద్వారా చెప్పారు పలానాన్ని గెలిపించామన్నారు ఎన్నికలు అయినాయి ఎన్నికలు అయిన తర్వాత క్యాండిడేట్ని డిక్లేర్ చేశారు మీరు ఎన్ని ఓట్లు కూడా చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత నీకు ఎక్కడ అధికారం ఉందని అడుగుతున్నాను నేను మీకు ఎవరిచ్చారు ఈ అధికారం అడుగుతున్నా చట్టం ఇచ్చిందా మీకు ఆ చట్టంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది ఒకసారి ఎన్నికల రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత తిరిగి ఆ రిజల్ట్స్ని సమీక్షించే అధికారం ఆర్వో కూడా లేదు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడం తప్ప డిక్లరేషన్ ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోయి రాత్రి అంతా హైడ్రామాలాడి జగన్ రెడ్డిని ప్లీజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఎలాంటి అరాచకాలని చేస్తారా మీరు ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తారా ఎన్నికల కమిషన్ యొక్క ఆదేశాలను నిర్వీర్యం చేస్తారా మీరు ఎక్కడికి పోతున్నారు అందుకే నేను చెప్తున్నా గుర్తుపెట్టుకోండి అధికారులందరినీ కోరుతున్నాం మనం ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నాం మీరు ఉండాల్సింది ప్రజలకు లాయల్గా ఉండండి ఏదో జగన్ రెడ్డి ఇలాంటి అవినీతి పరుడు కాదు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది అనేది నిన్న ఒక సూచన ఎవరు అడ్డుకోలేరు ఎందుకంటే ప్రజలు కావాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి హంబుల్గా వారికి కూడా చెప్తున్నా తెలుగుదేశం పార్టీ మీరు నేను చూపించిన చొరవ నా జీవితంలో మర్చిపోలేము నేను ఎన్నో మీటింగుల్లో చెప్పాను ఈ పోరాటం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకునే పోరాటం ఐదు కోట్ల ప్రజల భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన పోరాటం ఇది ప్రజలు భాగస్వాములైతే తప్ప ఈ పోరాటంలో ఒక్క తెలుగుదేశం పార్టీ మొత్తం సాధించలేమని నేను చెప్తూనే వచ్చాను అందుకే మొన్న ఎన్నికల్లో చూస్తే నేను ఆ మాట వాడు తిరుగుబాటు చేశారు నిలబడ్డారు బెదిరించారు భయభ్రాంతులు చేశారు మీరు ఎవరైనా ఓటేస్తే మీ కథ చూస్తామన్నారు మంత్రులు బెదిరించారు కానీ ఎవడు బెదర్లా కానీ బయట ఓపెన్గా రాకపోయినా తిరుగుబాటు మాత్రం ప్రారంభమైంది ఇది బిగినింగ్ మాత్రం అలాంటి ప్రజలందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా ఏదైతే మనం అందరం అనుకుంటామో మార్పు మొదలైందని మార్పు కాదు తిరుగుబాటు మొదలైంది మార్పుకి తిరుగుబాటుకి తేలా తేడా ఉంది మార్పు అనేది ఒక వ్యక్తి తప్పు చేస్తే మార్చడం తిరుగుబాటు అనేది చావో బ్రతుకుల మధ్య ఏదైనా పర్వాలేదు నన్ను చంపతారా బాధ పెడతారా ఆస్తులు లాక్కుంటారా నా కుటుంబాన్ని నాశనం చేస్తారా అయినా పర్వాలేదు నా రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవాలి నా భవిష్యత్తుని కాపాడుకోవాలి ఇలాగే భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం కృషి చేయాలని చొరవ చేసి ముందుకు వచ్చారు అందుకే అధికార యంత్రాంగాన్ని కోరుతున్నా పార్ట్నర్స్ ఇన్ పోగ్రెస్ కండి నాట్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ క్రైమ్ క్రైమ్లో భాగస్వాములు కావద్దండి నేరస్తులతో భాగస్వాములు కావద్దండి నేరాలతో నేరస్తులతో జతగట్టద్దండి రాష్ట్ర భవిష్యత్ కోసం ఆలోచించండి ఇంకుండేది ఒక సంవత్సరం కూడా లేదు ఇతని చరిత్ర మీరు చూస్తే ఎవరైతే ఇతను నమ్మి భయపడి లేకుంటే ఆశపడి అతను చెప్పింది చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా చరిత్ర ఏ విధంగా ఎండ్ అయిందో మీరు చూసుకోండి జైలుకు పోవడం అక్కడి నుంచి వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం కావడం ప్రజల్లో అపహాస్యం చేసే పరిస్థితి తెచ్చుకోవడం ప్రజలంతా కూడా వీళ్ళని చులకనగా చూడడం ఆ ముద్రతో జీవితాంతం కుటుంబం కానీ వాళ్ళు కానీ సఫర్ అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది అది తెచ్చుకోవద్దని మాత్రం విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా అతని ఉద్దేశం ఒకటే ఈరోజు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి రాష్ట్ర ప్రజలు కానీ ఉద్యోగస్తులు కానీ ఒక తప్పు చేయించడం అంటే 
ఆ పార్ట్నర్స్ ఇన్ క్రైమ్ తయారు చేసి ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే అందరికీ పోలీస్ ఆఫీసర్లకి రేపు నేను పోతే ముందు మీ మీద పడతారు కాబట్టి నువ్వు కూడా బాగుపడాలంటే నీ మీద పడకుండా ఉండాలంటే తెలుగుదేశం రాకూడదు ఇది కరుడు గట్టిన నేరస్తులు చేసే ప్రచారం ఆ ట్రాప్లో పెట్టుకునే విధానం పశ్చిమ రాయలసీమ గ్రాడ్యుయేట్ ఎలక్షన్స్లో జరిగినటువంటి కొన్ని లోపాలు వాటిని మేము అక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆర్ఓకి ఆమె స్పందించకపోవడం కొన్ని అనుమానాలను ఇచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు రెస్పాండ్ కాకపోవడంతో ఆ ఎలక్షన్స్లో రాజకీయాల్లో ఉన్న తర్వాత ఎలక్షన్స్ అన్న తర్వాత గెలుపోవటం కానీ అవి ఎంత పారదర్శకంగా జరిగాయి ఆ ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియలో అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్న క్యాండిడేట్కి ఉన్న ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చిన అధికారాలు నీ అవతల ఆర్వ గౌరవించకుండా ఏ విధంగా చేసింది అనే దాని మీద విత్ ఎవిడెన్స్ మీకు దృష్టికి తీసుకొని రావాలని చెప్పేసి రావడం జరిగింది మొట్టమొదటిగా దీనికి సంబంధించి మాకు గ్రాడ్యుయేట్ ఎలక్షన్ పశ్చిమ రాయలసీమ అంటే అనంతపూర్ కర్నూల్ కడప ఈ మూడు దానులకు సంబంధించిన ఎలక్షన్లో సంబంధించి మొదటి రౌండ్ ఎనిమిది వందల ముప్పై రెండవ మూడు రౌండు ఎనిమిది వందల ముప్పై మెజార్టీలు రావడం జరిగింది వైఎస్ఆర్ పార్టీకి సంబంధించిన అభ్యర్థికి తర్వాత మూడవ రౌండ్ కావచ్చు నాలుగవ రౌండ్ కావచ్చు ఈ రెండు రౌండ్లలో మూడవ రౌండ్ నాలుగవ రౌండ్కు సంబంధించి ఐదు ఆరు దీనిలో కేవలం ఐదు ఓట్లు అటు ఏడు ఓట్లు ఏడు ఓట్లు ఇటు పదకొండు ఓట్లు ఇటు పదహారు ఓట్లు ఇటు కొద్ది కొద్దిగా మెజార్టీ అంటే ఏదో మనం తూకం వేస్తున్నప్పుడు యువతల రెండు కేజీలు వేసి మళ్ళీ దానికి సంబంధించి రెండు కేజీలు వేసి అంత లెవెల్గా బ్యాలెన్స్డ్గా వస్తుంటాయి మూడు జిల్లాలకు సంబంధించిన ఓట్లను లెక్కించేటప్పుడు అన్ని కుప్పగా పోస్తారు మనం మామూలుగా కూడా చూస్తున్నప్పుడు ఇటువైపు యాభై వేలు అటువైపు యాభై వేలు ఎక్కడ రావు అనమాట వస్తే ఒక రౌండ్లలో ఒకరికి ఎక్కువ మెజార్టీ రావచ్చు ఇంకో ఇంకో పార్టీకి ఇంకో రౌండ్లలో ఎక్కువ మెజార్టీ రావచ్చు అన్ని కుప్పలు వేసి తూకాలు వేసి వేసినట్టుగా రావు దీని మీద అనుమానం వచ్చి ఇమ్మీడియట్గా మాకు సంబంధించిన క్యాండిడేట్ ఇది ఏదో అనుమానంగా కనపడుతోంది వెళ్ళి అక్కడ పోయి పరిశీలించమని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది దీనిలో జరిగినది ఏంటంటే ఈ క్యాండిడేట్స్ అందరూ లోపల ఉంటారు బయటికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం మేము ఇన్ఫామ్ చేయాలి ఈ ఐదు రౌండ్ల తర్వాత మాకు అనుమానం వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అతను ఇమ్మీడియట్గా ఎయిత్ రౌండ్లో నైన్టీన్త్ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎయిత్ రౌండ్లో నైన్టీన్త్ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇమ్మీడియట్గా ఆడ ఉన్న కట్టలు అంటే ఒక్కొక్క మొత్తం మాకండి ఇరవై నాలుగు టేబుల్స్ ఉంటే ఈచ్ టేబుల్లో వెయ్యి ఓట్లు లెక్కెడతారు టోటల్ రెండు లక్షల అరవై వేల ఓట్లు పది రౌండ్లు ఆడు కొన్ని వస్తాయి అనమాట సో నైన్టీన్త్ టేబుల్ దగ్గర పోయి ఇమ్మీడియట్గా చెప్తూనే ఒక బండిల్ తీశాడు యాభై బండిల్ వేసే బండిల్ దాంట్లో నలభై టీడీపీకి వేసే బండిల్లో చూస్తే నలభై నాలుగు ఓట్లు టీడీపీ క్యాండిడేట్కి సంబంధించి ఆరు ఓట్లు వైసీపీ క్యాండిడేట్ సంబంధించిన ఓట్లు దాంట్లో జత చేయడం జరిగింది అర్థమవుతుంది కదా నలభై నాలుగు ఓట్లు టీడీపీ దాంట్లో ఆరు ఓట్లు వైసీపీ వాళ్ళు జమ చేసినారు ఇమ్మీడియట్గా మా వాళ్ళు అక్కడ గందరగోళం చేసి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ రిప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు మిగతా ఇరవై మూడు కూడా ఉంటాయి కదా ఇరవై నాలుగు టేబుల్స్ ఉంటే మిగతా ఇరవై మూడు టేబుల్ల దగ్గర కూడా నిలబెట్టి ఇవన్నీ రీకౌంటింగ్ చేయాలి అని చెప్పేసి మా వాళ్ళు అడగడం జరిగింది అడిగితే మీరు ఒక లెటర్ రాసుకొని రాండి అని మాకు చెప్పారు ఒకటి రిక్వెస్ట్ ఈ నైన్టీన్త్ రెడ్ హ్యాండెడ్ పట్టుకున్నాం కదా ఈ లెటర్ రాసి ఇచ్చేసి ఆర్ఓకి ఇచ్చేసినాం ఆర్ఓకి ఇచ్చి అక్నాలజ్మెంట్ చేసే లోపల ఈ మిగతా ఇరవై మూడు కూడా బ్యాకప్ బండిల్ చేసి దాంట్లో చేసేసినారు దాంట్లో బండిల్ చేసినారు చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్న మా ఏజెంట్లు అయిపోతున్న ఏజెంట్లు సంతకం పెట్టాల ఈ మ్యాచ్ అయినా లేవు మా వాళ్ళు ఎవరే కానీ సంతకం చేయలే చేయకపోగా కలెక్టర్ని మేము ఒక అడిగాం ఏంటి మేడం అంటే ఆర్ఓ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ని మేము అడిగాం ఏంటి మేడం మేము అన్ని వెరిఫై చేయాలి కదా మేము రీకౌంటింగ్ డిమాండ్ చేస్తున్నాము ఎందుకు ఏ విధంగా చేయడం అని చెప్పేసి ఒక రిటర్న్ కంప్లైంట్ ఇచ్చేసాం రీకౌంటింగ్ చేయాలని ఒక రిటర్న్ కంప్లైంట్ ఇస్తే ఆ రిటర్న్ కంప్లైంట్ మీద షీ హాస్ గివెన్ ఎన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆమె ఏమని ఇచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫార్మ్ దట్ 
శ్రీ వెన్నపూస రవీంద్ర రెడ్డి కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్ ప్రపోజల్ బై వైఎస్ఆర్ సిపి హాజ్ రిప్రజెంటేటెడ్ స్టేటింగ్ ఆన్ సిక్స్టీన్ త్రీ టూ థౌజండ్ థర్టీ ట్వంటీ త్రీ ఈవినింగ్ ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ స్టార్టెడ్ బై ఇన్ ఆర్ఓ ప్రజెన్స్ ఫ్రమ్ థర్డ్ రౌండ్ దే గాట్ సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ ఫోర్త్ రౌండ్ ట్వంటీ టూ అండ్ ఫిఫ్త్ రౌండ్ లెవెన్ ఓట్స్ దే ఆర్ రీవెరిఫైడ్ ఇన్ ర్యాండమ్ టేబుల్స్ అండ్ ఫౌండ్ అట్ వన్ టేబుల్ సిక్స్ ఓట్స్ హ్యాస్ బీన్ యాడెడ్ టు ద టీడీపీ క్యాండిడేట్ అండ్ ప్రిపేర్డ్ బండిల్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఓట్స్ they have bought the issue to the notice of the ro on 173 2023